இப்போ ஃபைனல் ஒர்க் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபைனல் ஒர்க் கண்டிஷனில் வந்து ஒரு மூணு டைப் மூணு இதை எழுதணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஓகேயா பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ ட்ரேடிங்கில் என்னென்ன வரும் அது தெரியும் நம்மளுக்கு ட்ரேடிங்கில் வந்து புரியுதா டெபிட் சைடில் டெபிட் சைடில் வந்து எடுத்தோன்னு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு வரணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அடுத்து வந்து என்ன வரணும் பர்ச்சேஸ் வரணும் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் அடுத்து என்னது வேஜஸ் இருந்தால் வேஜஸ் எழுதணும் அடுத்து கேரேஜ் இன்வர்ட் இன்வர்டுன்னு வந்தாலே எங்கே வரணும் ட்ரேடிங்கில் எழுதணும் இன்வர்ட் அடுத்து வந்து ஃப்ரைட் ஃப்ரைட் இன்வர்ட் அது வந்தாலும் டெபிட் சைடில் எழுதணும் அடுத்து வந்து மோட்டி பவர் மோட்டி பவர் அடுத்து ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் எழுதணும் அடுத்து வந்து என்ன வரும் இங்கே கேரேஜ் இன்வெர்ட் எழுதாச்சு ஃப்ளைட் இன்வெர்ட் எழுதாச்சு அப்போ இதில் வந்து லிமிட் ஆட்டம் வரும் அதிகமாக வராது இது டெபிட் சைடில் அதே இது கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னா பை சேல்ஸ் எழுதணும் சேல்ஸ் கூட சேல்ஸ் ரிட்டர்னை லெஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து க்ளோஸிங் ஸ்டாக் இதை ட்ரேடிங்கில் எழுதுறது இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் எழுதணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் டெபிட் சைடில் சிம்பிளாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஃபீஸுக்கு என்னென்ன செலவு பண்ணுறோம் அப்போ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃபீஸில் என்னென்ன செலவு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வரும் அப்போ அது என்னென்ன வரும்னா ரெண்ட்டு சேலரி ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அடுத்து போஸ்டேஜ் சரியா அப்போ இந்த மாதிரி செலவு ஐட்டங்கள்லாம் இங்கே வந்துடும் கிரெடிட் சைடில் இன்கம் என்னென்ன வருதோ அதெல்லாம் இந்த சைடில் வரணும் அப்போ ரிசீவ்டுன்னு வரதெல்லாம் இங்கே வரும் கிரெடிட் சைடில் வரும் அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட் அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து லைபிலிட்டி அசட் லைபிலிட்டினால் என்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்கினதை திருப்பி கொடுக்குறதெல்லாம் லைபிலிட்டி நம்ம வாங்குறத திருப்பி கொடுக்குறதுலாம் லைபிலிட்டி அப்போ கேபிட்டல் ப்ளஸ்ஸு நெட் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ட்ராயிங்ஸ் அடுத்து வந்து பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் அடுத்து வந்து ரிசர்வ் ஃபண்ட் அடுத்து பேங்க் லோன் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம கடன் வாங்கியிருப்போம் திருப்பி கொடுக்குறோம் அசட்டில் நம்மளுக்கு என்னான்னு தெரியும் நம்ம கையில் என்னென்ன இருக்குது கேஷ் இருக்கும் பேங்க் இருக்கும் ஃபர்னிச்சர் மிஷினரி கம்ப்யூட்டர் நம்ம சொத்து எல்லாம் அசட்டில் வந்துடும் இதுதான் பேசிக் உள்ள இது இப்போ நம்ம சம்மு போட போகிறோம் சம் போடலாமா சம் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன்டீன்த்து சம் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன்டீன்த் சம்மு நம்ம போட போகிறோம் அதில் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட் வந்து என்னது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ எடுத்தோன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டெபிட் சைடில் எழுதுவீங்க அப்போ டெபிட் சைடில் நிறையா வரும் கிரெடிட் சைடில் எழுதுனீங்க ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடில் எழுதுனா ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பை சேல்ஸ் அடுத்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு தேடணும் சைல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கா டெபிட் சைடில் பாருங்கள் சைல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்காண்டு ஆமாம் சார் இருக்குது இருக்குது அப்போ நம்ம நல்லா சரியாக பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம அவசரத்தில் பார்க்காம அது மாற்றி எழுதிடுவோம் அதனால் நம்ம பொறுமையாக அதை தேடி பார்த்தா இருக்கும் சேல்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஒன் லேக் சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக்கா டூ லேக்கா டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு டென் தௌசண்டா ரைட்டு இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் வந்துடுது அடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கான்னு பாரு க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து எப்பயுமே எங்கே வரும் வெளியே தான் கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளே கொடுக்க உள்ளே கொடுக்குறது ஓல்டு வெளியே கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் 
பாருங்க 40000 அடுத்து பர்சேஸ் இருக்கான் பாருங்க இருக்கு சார் ரைட் பர்சேஸ் எவ்வளவு 130000 130000 மைனஸ் பர்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கான் பார்க்கணும் இருக்கு சார் பர்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு எவ்வளவு 15000 15000 இத மைனஸ் பண்ணோம்னா 115000 ஓகேயா அடுத்து அப்படியே வரிசையா பார்த்தா என்ன இருக்கு வேजेस இருக்கான் பாருங்க இருக்கு சார் வேजेस அப்ப 2 வேजेस வேजेस வந்து எவ்வளவு 35000 35,000 மாத்தி தி அமௌண்ட் எழுதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வராது ஆன்சர் வராது அதனால கரெக்ட்டா பார்த்து பொறுமையா எழுதணும் அடுத்து வேற என்ன இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க இன்வெர்ட்னு எங்கயாவது இருக்கான்னு பாருங்க எங்கயுமே இல்ல அவ்வளவுதான் அப்ப டிரேடிங்ல இதெல்லாம் மூணு தான் வந்திருக்கு அப்ப அந்த மூணு முடிச்சிருவோம் அப்ப இதுல எது அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க டெபிட் சைடு அதிகமா கிரெடிட் சைடு அதிகமா கிரெடிட்ல வந்து டூ லேக் இருக்கு இங்க ஒன் லேக் தான் இருக்கு அப்ப கிரெடிட் சைடு அதிகமா இருக்கு அப்ப ஜீரோ 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 ஃபைவ் profit. கேரி டவுன் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் இப்போ அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது டென்த்தில் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுறேன் ரைட் ஹண்ட்ரடில் என்ன இருக்குங்க ஜீரோ இருக்கா ஹண்ட்ரட் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இந்த ஜீரோ கூட எதாவது கூட்டினா ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு அடுத்து டென்த்தில் பாருங்கள் ஃபைவ் டென் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கு அப்போ டென் கூட எதாவது ஆட் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர் அப்போ ஃபோர்டீன் ஃபோரா ரிமைண்டர் ஒன் இப்போ டென் தௌசண்டில் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் 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 கூட எதாவது பண்ணால் டூ கிடைக்கும் நைனோட த்ரீ ஆட் பண்ணுவோம் த்ரீ ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் எப்படின்னா நைன்னா டென் லெவன் டுவெல் அப்போ த்ரீ அப்போ டுவெல் ஆச்சா மீதி ஒன் இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஏற்கனவே டூ கிடைச்சிருச்சு இவ்வளோதான் இப்போ இது ட்ரேடிங் முடிஞ்சிருச்சா அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இல்லை பென்சிலில் டாட் போடுங்க அடுத்தது அப்படியே மாற்றுவோமா கிரெடிட் சைடில் போட்டுருமா பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராட் டவுன் கொண்டு வரோம் நெக்ஸ்ட் இயர் கொண்டு வரோம் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் தான் முதல் பார்க்கணும் கிரெடிட் சைடில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இன்கம் வரதெல்லாம் கிரெடிட் சைட் செலவெல்லாம் என்ன வரும் டெபிட் செல்ல வரும் அப்போ கிரெடிட் செல்ல என்ன ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு இருக்கான்னு பாருங்க இன்கம்ல வருதான்னு பாருங்க எதுவுமே இல்லை கிரெடிட் செல்ல கமிஷன் ரிசீவ்டோ இல்லை ரெண்ட் ரிசீவ்டு எதுவுமே நம்மளுக்கு இல்லை அப்போ கிரெடிட் செல்ல எதுவுமே வராது இப்போ டெபிட் செல்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னா செலவு ஐட்டம் செலவுனா நம்ம வாங்கி கொடுக்குற ஐட்டம்னா செலவு அப்போ லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு லேண்ட் வந்து என்னது அசட்ல வரும் அடுத்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஏற்கனவே ட்ரேடிங்ல எழுதிட்டோம் மிஷினரி நம்ம சொத்து அதனால அசட்ல வந்துடும் பர்ச்சேஸ் ஏற்கனவே ட்ரேடிங்ல அடுத்து என்ன வரும் வேஜஸ் ட்ரேடிங் லைட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேடு வந்து நம்ம வட்டி கெட்டுறோம் செலவு அப்போ அது செலவு அப்போ டூ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ஒன் த்ரீ ஜீரோ 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 ஒன் த்ரீயா த்ரீயா ஒன் த்ரீ அப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் பதிமூணாயிரம் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அடுத்து என்ன இருக்கு கேஷ் வந்து நம்ம அசட்டு அடுத்து டெப்டாஸ் நம்ம அசட்டு அடுத்து பில் ரிசீவபிள் அசட்டு ஆஃபீஸ் ரெண்ட் அப்போ அது செலவு தானே வாடகை கூட்டுறது அப்போ டூ ஆஃபீஸ் ரெண்ட் ரெண்ட்டு எவ்வளவு டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஃபர்னிச்சர் வந்து அசட்டு ட்ராயிங்ஸ் வந்து லைப்ரரியில் குறைக்கணும் நம்ம லெஸ் பண்ணிடுறோம் அடுத்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எழுதியாச்சு ஏன் ட்ராயிங்ஸ் லெஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம பணம் எடுத்துருக்கோம் திருப்பி என்ன பண்ணணும் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுக்கணும் அதனால் அது லெஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே முடிக்கிறாங்க அதில் வந்து ரெண்டு மூணு தான் வந்ததுனால நம்ம ஒரே சைடு பேலன்ஸ் ஷீட்டை முடிக்க போகிறோம் நம்ம முப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டு இப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டு நம்ம ஷார்ட் கட்டில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் 
என்ன பண்ண போறோம் நெட் ப்ராஃபிட் ஏன்னா இப்போ இது ரெண்டாக கூட்டி இதை கழிக்கணும் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்து மேலே வர போகிறோம் இப்போ லைபிள் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ லைபிலிட்டி அசட் இப்போ லைபிள் சைட் முதல் எழுதுவோமா முதல் எடுத்தோம்னா கேபிட்டல் கேபிட்டல் எங்கே வரும் கிரெடிட் சைடில் தான் பார்க்கணும் முதல் கேபிட்டல் எவ்வளோ கிரெடிட் சைடில் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம அதை கண்டு பிடிக்கலை இங்கே எழுதி தப்பாக ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே நான் ஆன்சர் தப்பாக இருந்தாலும் நான் கண்டுபிடிக்காமல் அப்படியே போட்டேன் அடுத்து மைனஸ் ட்ராயிங்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ட்ராயிங்ஸ் வந்து டெபிட் சைடில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எடுத்தோன்னா <laughs> கேஷ் எவ்வளவு கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்து மேலே இருந்தாங்க லேண்ட் லேண்ட் வந்து எவ்வளவு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ம் அடுத்து அப்படியே வாசிங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எழுதியாச்சு மிஷினரி பர்ச்சேஸ் எழுதியாச்சு வேஜஸ் எழுதியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் பேர் எழுதியாச்சு எழுதியாச்சுங் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்கே வெளியே தான் இருக்கும் எவ்வளோ பேர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு பதினாலு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாம் எழுதியாச்சான்னு செக் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஜீரோ இப்போ ட ஹண்ட்ரடில் பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் எயிட் ஆ அடுத்தது ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு அடுத்து தௌசண்ட் பாருங்க டூ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சா டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா ரைட் இப்போ இதில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த அமௌண்ட்டு என்னான்னு கரெக்டாக தெரியணும் இப்போ இதில் எது எது ப்ளஸ்னா இது ஒன்று ப்ளஸ்ஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது மட்டும் எதில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்போ இது மூணும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் அப்போ டூ லேக் இது என்ன வரும் செவன்டீன் வருமா ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி அப்போ டூ லேக் டென் டூ லேக் டென்னில் ஒரு செவன் ஆட் பண்ணால் டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இது ரஃப் ஒர்க்காக நம்ம போட்டுட்டோம் இங்கே லெஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ லெஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ ஜீரோ 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 டூ ஒன் டூ ஓகே இங்கே என்ன இருக்குது டூ லேக் டுவெல் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டன் அப்போ இதுவும் இந்த அமௌண்ட்டவும் இந்த அமௌண்ட்டவும் இந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணிடலாமா எங்கே இங்கே எழுதிடலாமா இப்போ டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ம் சார் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து டூ லேக் டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இப்போ டென்னில் டூ போச்சுன்னா எயிட் 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 ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அவ்வளோ அப்போ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ புக்கில் ஆன்சர் பார்த்தா அது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அதை ஆட் பண்ணிடலாமா ஜீரோ ஜீரோ எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஒன் இப்போ இதில் இதை ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இப்போ எயிட்டில் ஃபைவ் போச்சுன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ நெட் ஃப்ராஃப்ட் ஏற்கனவே கிடச்சிச்சா இந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி எழுதிட வேண்டியதான் எவ்வளவு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எழுதிட்டா கரெக்ட் 
இப்போ இது ஆன்சர் ரைட்டாக இருக்குமா தப்பாக இருக்கான்னு தெரியணும் சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா இதை மூணும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் வேணும் அப்படி வந்து ஷார்டேஜ் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ செவன் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர்டீன் ஃபோர் வந்துச்சா மீதி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ கிடச்சிருச்சு இதுதான் கீழேருந்து மேலே போகிறது ஷார்ட் கேட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அனுப்புங்க மறக்காம உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க சார் ரொம்ப ஜாலியான நிறைய பேர் டியூஷன் வந்து சார் தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜான்சன் ஜான்சன் பேர் சொன்னால் தெரியும் பீமாநகர் பீமாநகர் திருச்சி பீமாநகர்